Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, Stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 
the angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Panalangin ng katiwala. O Diyos amang mapagmahal, Ikaw ang bukal ng lahat ng kabutihan at pagpapala. Nilikha mo kami bilang iyong kalarawan at pinangasiwa sa lahat ng iyong ginawa. Papuri at pasasalamat ang sayo ay aming alay sa mga biyayang binigay tanda ng iyong pagkalinga. Hindi pa naging sapat, inihandog ang iyong bungtong na anak upang sa amin ay magligtas at Espiritu Santo na gumabay sa pagkaligaw ng landas. Hayaan mong ang iyong kabutihan ay aming magantihan sa pamamagitan ng handog pa sa salamat. Ang aming panahon, talento at kayamanan, ngayon ay aming iniaalay upang kami ay maging karapat dapat sa iyong pagtitiwala at pagmamahal. Gamitin mo po kami na iyong mga katiwala upang ang paghahari mo ay magsimula dito pa lamang sa lupa. Salamat aming Ama, salamat sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo na kapayapang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit na ma namin sa bawat isa, malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yeso Kristo 
na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay Merkules ng ikadalongpong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating parang tagapagdiwang ay si Reverend Father Max. Sa nagalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipakaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyo lahat. At sumay rin. Mga kapatid, amin natin ang ating mga kasalanan, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga, mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita, at sa, gawa. At sa gawa at sa aking pagkukulang kaya sinasam ko sa mga labirin Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo Panginoon, kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sanalan mo, Ama naming banal, sa kalooban naming ay panah panahainin mo ang lubos. Ang iyong spirito sa aming kumukukop upang sa lupaing ipinanggako kaming makapasok sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Spiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikem at Bethmelo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng insina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Hotam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizem at Humiyaw. Mga taga Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa ulibo, Ikaw ang maghari sa amin. Sumagot ang ulibo, Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo. Sinabi nila sa Igos, Ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang Igos, Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, Ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, 
Sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang magahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, Ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay Siya ay nagagalak sa kanyang tagumpay Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan At iyong dininig kanyang kahilingan Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat pinutungan siya. Hiling niya ay buhay at iyon ang iyong pinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadak Pinadakila mo ng iyong tulungan, naging bantog siya at makapangyarihan, iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Aleluya, aleluya. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, Aleluya. Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Jesus told His disciples this parable, The kingdom of heaven is like a land owner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into the, his vineyard. Going out about nine o'clock, he saw others standing idle in the marketplace. And he said to them, You too, go into my vineyard, and I will give you what is just. So they went off. And he went out again around noon and around three o'clock and did likewise. Going out about five o'clock, he found others standing around and he said to them, Why do you stand here idle all day? They answered, Because no one has hired us. He said to them, You two go into my vineyard. When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, Summon the laborers and give them their pay beginning with the last and ending with the first. When those who had started about five o'clock came each, received the usual daily wage. So when received more, when the first came, they thought that they would receive more, But each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, These last ones worked only one hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat. He said to one of them in reply, My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous? Thus the last will be first 
and the first will be last. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good morning, my dear brothers and sisters in Christ Jesus who are joining us through FB Live. Today, we have a parable Jesus speaks about. Especially, he brings it to explain the nature of the kingdom. Apparently, when we see the incident, we feel that the landowner had been kind of injustice, kind of in unfair, those who worked hard the whole day compared to the, the ones who came last, who, who just worked for one hour. Apparently, we, we feel because the one who came morning, they were, they did not idle, they just worked the whole day. But those who came five evening, apparently they idled. But if you listen to the answer given by them, when the landowner asked, why did you idle whole day? They said, they replied, nobody hired us. To, to understand the context, in Jesus' time, the time that this, you know, Jesus lived, normally what happens, there is a marketplace like, you know, your Tulai, Guadalupe Market, no? Palinke. There are people waiting for someone to call them for any, any work, to hire them. They are waiting. So if you read the gospel today, all the time the landowner goes to the marketplace and finds someone who, is not, who was not yet hired. So those people, those who came at 3 o'clock, 5 o'clock, they were actually uh, people who were not recognized by others, who were marginalized by others, who were not given their rights to work. So these people were discriminated once. So the landowner feels or he in includes everyone, even though they are late, even though they are discriminated by the others, even though they have not been recognized by others. The landowner never asked, do you have these qualities, these qualifications to work in my vineyard? Do you have anything with you to plow my vineyard? He didn't ask. He, he just said, if you like, you please come. It's kind of an invitation. It's kind of an invitation. So if they accepted the invitation, of course, they will receive the full wage. And uh, the rules and regulations in the kingdom are completely different from ours. Our justice is, I don't know, no, how can I explain that, the law of justice, how it happens here. Sometimes in the name of justice also we are waging wars. In the name of justice we are uh, implementing some uh, un inhuman acts. But in the kingdom, everything is different. That's why Jesus rem reminds all the time, the first will be last and the last will be first. It's not according to our own imaginations, our own, you know, the established justice, the established mechanism of justice here on earth. It is according to God's will. It is according to God's will. And if you remember, Jesus says, there is no human being holier than John the Baptist. Jesus witnessed 
he says there is no human being holier than john the baptist but in the kingdom he can be the least he can be the last here on earth he is the first but in the kingdom he can be the last and we do we never know what is the place for us it is decided by god himself only and another example when they are when there was a request from a mother for her two sons no lord when you reign when you have your kingdom give my two sons the i the place the both the right and left but jesus said it is up to god to decide to whom to give the the right and the left and the front and the uh, the back it is god to decide it's not we it's not human decides even the son and another example disciples asked master when are we going to establish the kingdom when are we going to have the salvation and jesus says god the father only knows the rules and regulations are completely different from what we have here on earth only thing let us work hard let us have let us be hopeful and always the statement of jesus is today the land owner i when i am generous how can you be envious how can be jealous so let us fight against this the 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 the, the feeling of jealousy especially when when it comes to the work in the in the vineyard in the church the mission of the lord even in the clerical circles even in religious circles even in uh, parish work circles the 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 sin of jealousy sometimes overtakes all of us and jesus tells us do not worry do not think that your laws will be applicable in heaven it is only god the father is just and he is the justice amen Let us now turn towards the Lord who is justice who brings all all of us to a say equal position in in heaven in the kingdom of God we pray for everyone who is equal in front of him our response be panginoon dinggin mo ang aming panalangin panginoon dinggin mo ang aming panalangin ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang Ibanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtsatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. panalangin. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala at sa halip, Gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, Naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtatyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, na mayapa na, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos ang malumi ka sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob na rito ang aming may alay. Mula sa lupat bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos ang malumi ka sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob na rito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inumin ang bibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin ko yung mga kapatid upang paghay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuryan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ita sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay ang pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo naming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapilinuang lahat ng umirela yung likhay. Siya ay sinumpara kami sa gabit palayain kahit siya kinilingan ng mahal na birhin na naging kaniyangin ang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagatisan niya ang iuna sa krus ang kaniyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyabit ng papuri sa iyo ng walang humbay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong spiritu, gabing mong banalang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan ng dugo na aming Panginoon, Heso Kristo. Bago niya pinagatisan ko sa loob na maging handok, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinanghati-hati niya, yun iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na yahahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng akin dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang akin dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gabinin nito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapahay na nagbibigay buhay at tangkalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkot sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo, ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling gapin mo ang simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Nina Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay nang may pagasan sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalusing buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na birhin marina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papapuri sa ikararangal mo, 
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniyang lahat ng parangal at papuriya sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubuli ng mga nagkagal na ito sa turo ng Isus na Panginoon at Ingat Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulog sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama pakaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala nga pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaparian magpakailanman. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pakakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pakakaisayon sa iyo ang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suminyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang spiritual na pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento, iniibig kita ng higit sa lahat, at dinanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at tinaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit. Pakundangan sa kanyang paging aming kaparis bilang tagapamamagitan kasama ng Spiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Guadalupe o katamis-tamisang Birhen ng Guadalupe Pintakasin ang aming buhay, pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkalob ng Diyos sa aming mga tahanan sa tulong ng iyong panalangin. Ipagpatuloy sana ang iyong paglingap sa aming kalusugan, kagalingan at kabuhayan upang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang kristyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahala ng mga magkakasambahay at pagtutulungan ng magkakapitbahay Yayamang kaming lahat ay mga anak ng isang amang nasa langit at tinawag na bumuo ng isang katawan, isang kawan ni Kristo. Ang aming pagkakaisa ay pakita sana sa aming magandang pakikitungo sa kapwa-tao at sa pagsapi sa mga kilusan at gawain ng ebanghelisasyon. Umaasa kaming tatanggapin ang biyayang aming hinihiling kung makararangal sa iyo at makabubuti sa aming buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, na ng buhay, ipanalangin mo kami. San Juan Diego, ipanalangin mo kami. In this morning, let us now uh, mediate for those who ask our prayers, even though those who cannot include their intentions because of uh, the, the, the office is closed and they cannot come. Let us we remember everyone's intentions. Mm -hmm and offer this holy Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Maraming salamat po for your prayerful participation. Please stay safe, everyone. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. Taglayin niyo sa iyong pag-aalis ang kapayapa ni Yesu Cristo. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Diyos. Salamat Panginoon sa iyong punya Misyon, kaloob sa aming puso Aming sarili ay aming handog Laging tapat at laging tugon Naririto handa kami, Panginoon Kami hahayo Pag-ibang dako, hatid ang iyong salita at pag-ibig ko. Inang Maria, siyang gamay namin tugod, lalaghanap alam ng iyong misyon. Ibang taong taong biyaya, salamat. Panginoon, 